वेलकम बैक टू माय एमएसआई मैथ टेक्निकल चैनल एमएसआई मैथ टेक्निकल चैनल के पक्ष থেকে অধ্যায় ভিত্তিক ধারাবাহিক জ্যামিতি সমাধানে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং শুরু করছি অষ্টম শ্রেণীর সৃজনশীল জ্যামিতি অধ্যায় 8.2 সৃজনশীল প্রশ্ন নাম্বার 3 এই 8.2 অধ্যায়ের অনুশীলনীর যতগুলো জ্যামিতি ছিল আমরা সবগুলাই সমাধান করে দিয়েছি এবং এর পাশাপাশি আরো দুটি সৃজনশীল প্রশ্ন আমরা সমাধান করেছি এবং এখন 3 নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নটি সমাধান করব এই সৃজনশীল প্রশ্নগুলো হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এগুলো বিভিন্ন বোর্ডে আসা প্রশ্ন আশা করছি তোমরা এগুলো যদি ফলো করো তাহলে তোমাদের জন্য পরীক্ষায় অনেকটা সহায়তা হবে বলে আশা করছি যাই হোক তো এখন আমরা 3 নম্বরের যে সৃজনশীল প্রশ্নটি নিয়েছি সেটা হলো ত্রিভুজের একটি বাহু 6 সেমি এবং বাম সংলগ্ন দুটি কোণ যথাক্রমে 60 ডিগ্রি ও 45 ডিগ্রি এইটা হচ্ছে উদ্দীপক এই উদ্দীপকের আলোকে আমাদের তিনটি প্রশ্নের সমাধান করতে হবে ক প্রদত্ত তথ্যগুলো চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করো এরপরে হচ্ছে খ নম্বর খ নম্বরে আছে কি ত্রিভুজটি অঙ্কন করে বিবরণ দাও তো এই ত্রিভুজটি অঙ্কন করে বিবরণ দিতে হবে এরপরে গ নম্বরে যে প্রশ্নটি আছে ত্রিভুজটির বাহুকে রম্বসের একটি বাহু এবং একটি কোণ 50 ডিগ্রি ধরে রম্বসটি আঁকো অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যক এই প্রশ্নটি এই যে আমরা সৃজনশীল প্রশ্ন এটি সমাধান করব এই প্রশ্নটি জেডিসি পরীক্ষা 2016 সালে এসেছিল তো এটি মাদ্রাসা 2016 সালে পরীক্ষায় এসেছিল তো এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আশা করছি তোমরা শেষ পর্যন্ত আজকের লেকচারে সাথে থাকলে এই ধরনের সৃজনশীল প্রশ্ন পরীক্ষায় আসলে খুব সহজেই তোমরা সেটির উত্তর করতে পারবে তো এখন আমরা আর কথা বাড়াবো না আমরা এখন শুরু করব ক নম্বরে যে প্রশ্নটি আমাদের আছে প্রদত্ত তথ্যগুলো চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করো এই প্রশ্নটি দিয়েই আমরা শুরু করছি তো আমাদের উদ্দীপকের যে কথাগুলো ত্রিভুজের একটি বাহু 6 সেমি এবং বাহু সংলগ্ন দুটি কোণ যথাক্রমে 60 ডিগ্রি ও 45 ডিগ্রি এটি আমাদের তথ্যে এই তথ্য হলো এটি বাহু এবং দুটি কোণ এখন আমরা এই বাহু এবং দুটি কোণ অঙ্কন করে দেব তাহলে আমাদের ক এর প্রশ্নটি সমাধান হয়ে যাবে তো এখন আমরা সেটাই করছি তো এখানে আমরা ক নম্বর প্রশ্ন দিয়ে সমাধান শুরু করেছি তো এখানে উদ্দীপকে উদ্দীপকের তথ্যগুলো চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হলো তো আমাদের উদ্দীপকে ছিল যে একটি বাহু 6 সেমি তোমরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে যে আমরা এই বাহুটি এই সমান ধরে নিয়েছি 6 সেমি এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা এই ছোট দাগাঙ্কিত যে অংশটি এর সমান আমরা 6 সেমি পর্যন্ত নিয়েছি তো এইভাবে তোমরা 6 সেমি পর্যন্ত নেবে এরপরে আমাদের যে কথাটি ছিল 60 ডিগ্রি কোণ একটা আর 45 ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করতে হবে তো 60 ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করার জন্য 60 ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করা কম্পাসে অত্যন্ত সহজ এইভাবে আমরা যে কোনো একটি রেখা নেব মানে সরল রেখা এই সরল রেখা নেওয়ার পরে আমরা কম্পাস বসিয়ে এইভাবে 60 ডিগ্রি কোণটা নেব মানে এদিকে যে বৃত্তচাপের পরিমাণটা আমরা এদিকে নেব এভাবে এই বৃত্তচাপের পরিমাণটা যেটা আমরা নেব এই বৃত্তচাপের পরিমাণটাই কি হয়ে যাবে আবার যদি আমরা ব্যাস নিয়ে নেই তাহলে 60 ডিগ্রি কোণ অঙ্কন হয়ে যাবে অর্থাৎ এরকম করে আমি বৃত্তচাপটা নিলাম নেওয়ার পরে এই পরিমাণটাই ঠিক এদিক থেকে ব্যাস নিতে হবে তাহলে 60 ডিগ্রি কোণ এখানে হয়ে যাবে অর্থাৎ এই যেখানে আমি নিচ্ছি দেখো তো এইভাবে আবার কি করলাম এই পাশে বৃত্তচাপটা নিলাম তো এখানে কি হয়ে গেল 60 ডিগ্রি কোণ হয়ে গেল এইভাবে তোমরা 60 ডিগ্রি কোণ নিতে পারবে কম্পাসের সাহায্যে তো এখানে আমরা এখন ছেদ বিন্দু বরাবর এইভাবে কি করব স্কেল বসিয়ে যদি আমরা সোজা রেখাটি টান দিয়ে দিই তাহলে এখানে ষাট ডিগ্রি কোণটা হয়ে গেল তো এটা হয়ে গেল ষাট ডিগ্রি কোণ অর্থাৎ এটা ষাট ডিগ্রি নামকরণ করে দিলাম এক্স কোণ সমান ষাট ডিগ্রি এরপরে হচ্ছে আমাদের যে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করতে বলেছিল এই পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণটি আমি কিভাবে অঙ্কন করবে তোমরা দেখাচ্ছি তো এখানে প্রথমে একটি কি করবে নব্বই ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করবে তো নব্বই ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করার জন্য এইভাবে তোমরা বিদ্যুৎচাপ নেওয়ার পরে এই বিদ্যুৎচাপের পরিমাণটা আর পরিবর্তন করা যাবে না ঠিক একই পরিমাণটা এই পাশ থেকে নিতে হবে দুইবার এখানে একবার আবার কি এই পাশে একবার তো নেওয়ার পরে এটা আবার উপরের দিকে এই দুই পাশ থেকে একবার করে নিতে হবে এই পাশে নিলাম এবার এই পাশ থেকে নিতে হবে একবার তাহলে যে ছেদবিন্দু হবে এই ছেদবিন্দু বরাবর যদি আমরা স্কেল বসিয়ে সোজা রেখাটিকে টান দিই তাহলে এখানে কী হবে এখানে নব্বই ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন হবে অর্থাৎ এক সমকোণ এখন এই কোণটাকে যদি আমরা দুই ভাগে ভাগ করি তাহলে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ হয়ে যাবে এটা ভাগ করার নিয়ম হলো এরকম করে আইডিয়া করে একটা বিদ্যুৎচাপ নিতে হবে এই পাশ থেকে আবার এই পাশ থেকেও একটা নিতে হবে ওই একই পরিমাণ তাহলে এ কী হবে যে ছেদবিন্দু হবে এই ছেদবিন্দু বরাবর যদি আমরা স্কেল বসিয়ে সোজা টান দেই তাহলে এখানে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন হয়ে যাবে অর্থাৎ নব্বই ডিগ্রি কোণকে সমান দুই ভাগে কী করে দিলাম ভাগ করে দিলাম তো এটাও হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি আবার এটাও হচ্ছে কি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এইভাবেই কি করতে পারবো তোমরা এই কোণগুলো অ
उद्दीपक तथ्यगुलो एगल चित्र माध्यम प्रकाश करो तो हमें एगल क्यों कर दिल चित्र माध्यम प्रकाश कर दिल आशा करोरा बुझते पे छो बाधर प्रश्न जदि आसे सहजे तुम्हारा यगल अंकन करते पर यह कथागुल् लिखे जो उद्दीपक तथ्यगुलो चित्र माध्यम प्रकाश कर हलो आप प्रकाश कर निलपर हे ख नम्बर जो प्रश्न आज है यह प्रश्न समाधान करब हमें ख नम्बर हमारे प्रश्न आज है त्रिभुजी अंकन कर विवरण दौ अर्थात अंकन विवरण सहजे त्रिभुजी अंकन करते ये ख नम्बर प्रश्न त्रिभुजी अंकन कर विवरण दौ य प्रश्न समाधान अंकन कर देखो विवरण सह हमारे उद्दीपक जो छः सेंटीमिटार बाहू आज है और दो षाट डिग्री और पैंतालिस डिग्री यहाँ के करब एक त्रिभुज अंकन करब अंकन कर विवरण देव तो हमारे एखे ख नम्बर प्रश्न त्रिभुजी अंकन कर विवरण दौ तो हमें यश्न आलो के देवा आज त्रिभुज एक बाहू छय सेंटीमिटार ए समान धरे निब छय सेंटीमिटार ए बाहु संलग्न दोटी कोण एक्स कोण समान षाट डिग्री एवं वाय कोण समान पैंतालिस डिग्री त्रिभुजी आँकते हैं यहाँ हे विशेष निवाचन मना करते पर विशेष निवाचन आलो के ए समान छय सेंटीमिटार धरे निब एखे ए समान छय सेंटीमिटार धरे निब दोटी कोण एक्स कोण समान षाट डिग्री और वाय कोण समान पैंतालिस डिग्री एगुल आगे अंकन करब कर पर करब त्रिभुजी अंकन करब तो देखो आपको एग्लो अंकन कर तो ये अंकन कर समान नहीं छय सेंटीमिटार तुम्हारा एखे देखते समान एखे छय सेंटीमिटार एक बाहू नहींपर हमें जो षाट डिग्री एक्स कोण तो ये कि एक रेखा नहीं सरल रेखा तो ये जी षाट डिग्री कोण अंकन कर आसमें खूब ही सहज आप एक विद्युतचाप नेब तुम्हारा देखते नहीं ये विद्युतचाप जो परमाण्ट निलमाण जो बैस नहीं नहीं षाट डिग्री कोण हो जाए ये अटोमेटिक कम्पासर सहाज्य खूब ही सहज षाट डिग्री कोण ना तो हमें जो विद्युतचाप नहीं ठीक वही विद्युतचापर पर बैस आकार निलंबले हमें ये कि गलो षाट डिग्री कोण हो गो ये तुम्हारा चाँदा दिए मेपे देखो खूब सुंदर भाव षाट डिग्री कोण हो जाए रेखा टान दिए दिल तेल एखे कत डिग्री हलो षाट डिग्री कोण हो गो यार नाम नामकरण कर दिल षाट डिग्री और कोटार नामकरण कर दिल एक्स कोण एरपर हमें क्यों करब एखे जो पैंतालिस डिग्री कोण नीते ये वाई कोण समान पैंतालिस डिग्री निब तो ये दुई तीन भाव अंकन करा जाए चाँदार माध्यम सहजे ना जाए जो लम्ब अंकन करी तो लम्ब अंकन कर देखा हमें ये लम्ब अंकन करब आगे लम्ब अंकन कर ले नब्बे डिग्री कोण है नब्बे डिग्री के समान दुई भागे भाग कर ले पैंतालिस डिग्री कोण हो जाए तो हमें जो भी अंकन कर ठीक यह भाव तुम्हारा आगे एक समकोण अंकन कर अंकन कर देवारे तुम्हारा कि करो छेदबिंदु बराबर स्केल बसिए सोचा टन दीबे तो ये एक नब्बे डिग्री बा समकोण उत्पन्न है ये समकोण के जी दुई भागे भाग करी तो पैंतालिस डिग्री कोण पे जा रखम कर ये एक वृत्त चाप ने को निर्दिष्ट परमाण ना ये आइडिया जान दुई पास छेद कर तो हमें वो पास एक बार नहीं पास एक बार निब तो ये छेद बिंदु छेद करलो येद बिंदु बराबर हमें यह स्किल बसिए सोजा टान दिए दीब तेज़ समान दुई भागे भाग हो जाए दुई पास ही पैंतालिस डिग्री को कोण उत्पन्न हो जाए ये पैंतालिस डिग्री धरे निल वाई कोण समान तो ये हो गो एखे कि चतुर्भुज सरि त्रिभुजी अंकन करते हैं तो हमें एन त्रिभुजी अंकन करब देखो त्रिभुजी अंकन करार्जन ये जेको एक राशि निब आप तो जो एक राशि निलंबार नाम दिए दिल बी ए जेको एक रेखा राशि निलंबर नाम दिल बी एक अंश थे कि करब ए बाहू समान बी सी अंश केटे नेब जेखने तुम्हारा देखते बाहू समान निलंबारे हमें क्यों करब बी सी अंश केटे नेब तो बी सी अंश केटे निल बिंदुते जेखने षाट डिग्री कोण नहीं एक्स कोण समान तो बी बिंदु एक्स कोण समान षाट डिग्री कोण क्यों करब अंकन कर देव तो अंकन कर दी ये बी बिंदुते निब नारे ये वृत्तचाप आकार पर ठीक व्यसटाओ एक परमाण निब तेल षाट डिग्री कोण हो जाए तो यह षाट डिग्री कोण निल करब छेद बिंदु बराबर हमें स्किल बसिए सोचा टन देव तेल षाट डिग्री कोण अंकन हो जाए तो हमें अंकन की कर दीची देखो आपने कि सोजा रेखा टीके टन दिए दिल तेल षाट डिग्री कोण एखे हो गल यार नाम दिए दिल्ली एफ एरपर सी बिंदुते पैंतालिस डिग्री कोण अंकन कर फिलब तो सी डि सी बिंदुते पैंतालिस डिग्री कोण परमाणा नहींब जे हमारा परिमाण एखे आठ एक परमाण नवर पर यह करब ष डिग्री को पैंतालिस डिग्री कोण अंकन करब यह विद्युतचाप नवर पर एखान कि करब एखे आर बैसा निब 
এই যে ব্যাস নেছি ব্যাস নেওয়ার পরে এই পাশ থেকে এই আমরা ব্যাসটা অঙ্কন করে নিব ঠিক এইভাবে নেওয়ার পরে যে আমাদের ছেদ ছেদ বিন্দু হয়েছে এই ছেদ বিন্দু বরাবর আমরা সোজা টান দেব তাহলে আমাদের এখানে 45 ডিগ্রি কোণ হয়ে যাবে এবং ত্রিভুজটিও অঙ্কন হয়ে যাবে তো এটা অঙ্কন করে নিলাম এটা নাম দিয়ে দিলাম মনে করো যে x কোণ এবং y কোণের সমান করে আমরা এই যে কোণটা নিলাম তো এটার নাম দিব আমরা নাম যে কোনো নামকরণ করা যায় তো এটা নামকরণ করে দিলাম আমরা জি যে কোনো নামকরণ করতে পারো তো এখন কি হচ্ছে বি এফ রেখা ও সি জি রেখা পরস্পর এ বিন্দুতে ছেদ করলো তো এখন এ বি সি হচ্ছে উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ এই ত্রিভুজটি আমাদের অঙ্কন করতে বলেছিল খুব সহজে আমরা ত্রিভুজটি অঙ্কন করে নিলাম তো আশা করছি তোমাদের এই ত্রিভুজ অঙ্কন করতে আর কোনো সমস্যা হবে না তো এখানে আমরা কী নিয়েছিলাম যে কোনো রেখাংশ বি ই নিয়েছিলাম এবার বি ই রেখাংশ থেকে এই বাহু সমান করে আমরা বি সি অংশ কেটে নিয়েছিলাম এবার বি সি রেখার বি বিন্দুতে এক্স কোণের সমান করে এখানে ষাট ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করেছিলাম আর সি বিন্দুতে ওয়াই কোণের সমান আমরা করেছিলাম কত পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এরা পরস্পর কী হলো এ বিন্দুতে ছেদ হলো তো এ বি সি হচ্ছে উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ তো এই বর্ণনাটি আমি লিখে দিচ্ছি এখান থেকেও তোমরা খুব সহজে নিতে পারবে এখানে অঙ্কনের বিবরণটা দিয়ে দিয়েছি যে কোনো রাশি বি ই থেকে বি সি সমান এ নেই বি ও সি বিন্দুকে কেন্দ্র করে যথাক্রমে এক্স কোণ ও ওয়াই কোণের সমান করে সি বি এফ কোণ ও বি সি জি কোণ আঁকি বি এফ ও সি জি রেখা পরস্পর এ বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে ত্রিভুজ এ বি সি হচ্ছে উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ এই হলো আমাদের এই ত্রিভুজের বিবরণ বা বর্ণনা এইভাবে যদি তোমাদের যে কোনো একটি বাহু এবং দুটি কোণ দেওয়া থাকে তাহলে ত্রিভুজ অঙ্কন করতে বললে খুব সহজেই তোমরা এখন থেকে ত্রিভুজটি অঙ্কন করতে পারবে আর কোনো সমস্যা হবে না এরপরে আমাদের যে গ নম্বরের প্রশ্নটি আছে এখন আমরা গ নম্বরের প্রশ্নটির সমাধানটা বের করব গ নম্বরে আমাদের প্রশ্নটি ছিল ত্রিভুজটির বাহুকে রম্বসের একটি বাহু ত্রিভুজটির বাহুকে রম্বসের একটি বাহু এবং একটি কোণ পঞ্চাশ ডিগ্রি ধরে রম্বসটি আঁকো তো আমরা এই ত্রিভুজের যে বাহুটা নিয়েছিলাম ছয় সেন্টিমিটার এই ছয় সেন্টিমিটার বাহুটাকে রম্বসের একটা বাহু ধরে নিব ধরে নেওয়ার পরে একটি পঞ্চাশ ডিগ্রি কোণ নিব নেওয়ার পরে আমরা কি করব রম্বসটি অঙ্কন করব তো দেখো আমরা কিভাবে এই প্রশ্নটির জ্যামিতিটা আমরা অঙ্কন করি অর্থাৎ ত্রিভুজটির বাহুকে রম্বসের বাহু এবং একটি কোণ পঞ্চাশ ডিগ্রি ধরে রম্বসটি আঁকো অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যক এখন আমরা এটাকে সমাধান করব এই প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্ন জেডিসি পরীক্ষা দুই হাজার সতেরো ষোলো সালে এসেছিল তাই তোমরা মনোযোগ সহকারে এই প্রশ্নটির সমাধানটা তোমরা দেখবে দেখলে সহজ হবে তো এখন আমরা এই প্রশ্নটি সমাধান করব অর্থাৎ গ নম্বর তো এখানে আমরা ধরে নিয়েছি প্রশ্ন মতে রম্বসের বাহু সমান ত্রিভুজের বাহু ত্রিভুজের বাহুটা ছিল ছয় সেন্টিমিটার তো রম্বসের বাহু সমান ত্রিভুজের বাহু সমান হচ্ছে ছয় সেন্টিমিটার এবং রম্বসের কোণ হবে পঞ্চাশ ডিগ্রি তো এখন আমরা পঞ্চাশ ডিগ্রি একটা কোণ নেব এবং ছয় সেন্টিমিটার একটা বাহু নেব নেওয়ার পরে আমরা রম্বসটি অঙ্কন করব খুব সহজে এটা অঙ্কন করে নেব দেখো তো এখানে আমরা এ সমান ছয় সেন্টিমিটার নিয়ে ফেলেছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে যে আমরা এ সমান একটি ছয় সেন্টিমিটার বাহু নিয়েছি এখন এখানে একটি পঞ্চাশ ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করব তো পঞ্চাশ ডিগ্রি কোণ কীভাবে অঙ্কন করব পঞ্চাশ ডিগ্রি কোণটা আমরা চাঁদার সাহায্যে অঙ্কন করব খুবই সহজেই তোমরা এই পঞ্চাশ ডিগ্রি কোণটি চাঁদার সাহায্যে অঙ্কন করে নিতে পারবে তা আশা করছি কীভাবে অঙ্কন করবে চাঁদার সাহায্যে আমি দেখাচ্ছি তোমরা দেখো দেখলে তোমরা বুঝে নিতে পারবে তো এইভাবে তোমরা চাঁদার এই রেখাটিকে এই সরল রেখাটার উপরে বসাবে এবং নব্বই ডিগ্রি যে কোণের লম্বটা আছে এই লম্বটা ঠিক বিদ্যুৎ মাথায় বরাবর বসাবো তো এখানে আমি বসাচ্ছি দেখো এই যে এখানে এই যে রেখাটির বিন্দুটি লম্ব বরাবর বসালাম এ অর্থাৎ এই যে দাগটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে এই দাগটা এই দাগটা বিন্দু ঠিক মাথায় বরাবর বসাবো এবং কালো এই যে এই এই রেখাটা এই রেখাটা ঠিক ওই রেখার উপরে বসাবো বসানোর পরে আমরা এই দিক থেকে গুনে যাব কত পর্যন্ত যাব পঞ্চাশ তো এখানে জিরো দশ এই যে এখানে বিশ তিরিশ চল্লিশ এই হলো পঞ্চাশ পঞ্চাশের রেখা হচ্ছে এটা তা আমরা এখানে একটি কী করবো দাগ দিয়ে দেবো চিহ্নিত করার পরে চিহ্ন বরাবর আমরা রেখাটিকে এভাবে সোজা যে চিহ্ন বরাবর আমরা এই রেখাটা এইভাবে নিয়ে নিব তাহলে এখানে কি হবে পঞ্চাশ ডিগ্রি কোণটা উৎপন্ন হয়ে যাবে এবং এখানে আমরা একটা বিদ্যুৎচাপ দিয়ে দিব তাহলে পঞ্চাশ ডিগ্রি কোণটা হয়ে যাবে তো এইভাবে আমরা বিদ্যুৎচাপটা দিয়ে দিলাম তাহলে এখানে পঞ্চাশ ডিগ্রি কোণটা উৎপন্ন হয়ে গেল আমরা এখানে পঞ্চাশ ডিগ্রি নিয়ে নিলাম এটা আমরা এক্স কোন নাম দিতে পারি এক্স কোন সমান পঞ্চাশ ডিগ্রি তো এখন আমাদের যে রম্বসটি অঙ্কন করতে বলেছে আমরা এখন এই রম্বসটি অঙ্কন করব খুব সহজে এটা তোমরা যদি দেখো তাহলে অঙ্কন করতে পারবে 
তো লম্বা সংকট করতে হলে এইভাবে আমরা একটি রেখা নেব রেখা নেওয়ার পরে যে কোনো একটা রেখা আমরা নেব এইভাবে তো যে কোনো এখানে একটা যে কোনো রেখা নিলাম যে কোনো রেখা নেওয়ার পরে এটার আমরা নামকরণ করে দিব বি এবং ই তো আমরা এখানে বি এবং ই নামকরণ করে দিলাম বি ই রেখাংশ থেকে এ বাহুর সমান করে আমরা কি করব বি সি অংশ কেটে নেব তো যেখানে আমি কম্পাসের মাধ্যমে নিচ্ছি এ বাহুর পরিমাণটা তোমরা এইভাবে ঠিক নেবে তো এই বাহুর পরিমাণটা নেওয়ার পরে এখান থেকে বসিয়ে আমরা কি করব এই যে দাগ দিয়ে দিলাম তো এখানে এটা আমরা নামকরণ করে দেব সি অর্থাৎ যে কোনো রেখাংশ বি ই থেকে এ বাহু সমান করে বি সি অংশ কেটে নিলাম এবার বি সি রেখাংশের বি বিন্দুতে এক্স কোণের সমান করে যেখানে আমরা পঞ্চাশ ডিগ্রি কোণটা নিয়েছিলাম এই কোণটার সমান করে নেব নেওয়ার পরে আমরা বি বিদ্যুতে এই কোণটি অঙ্কন করব তো বি বিদ্যুতে এইভাবে কোণটি অঙ্কন করবা তোমরা এইভাবে বিদ্যুৎ চাপ নেওয়ার পরে এরপরে ব্যাস নিতে হবে ব্যাসটা কত আছে আমাদের ব্যাস নিতে হবে ব্যাস নিলাম এইভাবে ব্যাস নেওয়ার পরে এই এখানে বসিয়ে ঠিক এইভাবে ব্যাসটা নেবে নেওয়ার পরে ছেদ বিন্দু বড় করে কী করবো স্কেল বসিয়ে আমরা সোজা টান দিয়ে দিবো তাহলে আমাদের এখানে এই পঞ্চাশ ডিগ্রির যে কোণটা এটা এখানে অঙ্কন করা হয়ে যাবে তো এখানে আমরা এই পঞ্চাশ ডিগ্রি কোণ নিয়ে নিলাম এটা নামকরণ করে দিলাম এফ এটা নামকরণ করে দিলাম এফ এবার বি এফ রেখাংশ থেকে আবার এ বাহু সমান করে আমরা এ বি অংশ কেটে নেব তো এখানে আমরা এ বাহু সমান করে নিলাম নেওয়ার পরে আমরা এই বি বিন্দু থেকে এই বি এফ রেখা থেকে এ বি অংশ কেটে নিব এটা নামকরণ করে দিলাম এ এবার এ ও সি বিন্দুকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ এ যেখানে এ এবং এখানে সি বিন্দু এই দুই বিন্দুকে কেন্দ্র করে এ বাহু সমান করে যে পাশে বি বিন্দু আছে এর বিপরীত পাশে দুটি বিদ্যুৎ চাপ আঁকবো তো এখানে আমরা এ বাহু সমান করে নিয়েছি এখন এ বিন্দু থেকে এবং সি বিন্দু এ বিন্দুকে এবং সি বিন্দুকে কেন্দ্র করব করে আমরা এই পাশে বি বিন্দুর বিপরীত পাশে দুটি বিদ্যুৎ চাপ এভাবে অঙ্কন করব করার পরে মনে করি বিদ্যুৎ চাপ দুটি পরস্পর কোথায় ডি বিন্দুতে ছেদ করলো এখন আমরা এ ডি এবং সি ডি যোগ করে দেবো তাহলে এখানে আমাদের রম্বসটি অঙ্কন হয়ে যাবে তাহলে এখানে এই সি ডি যোগ করে দিলাম এরপরে আমরা এই পাশ থেকে এ ডি যোগ করে দেব তাহলে আমাদের উদ্দিষ্ট যে রম্বস এই রম্বসটি অঙ্কন হয়ে যাবে দেখো কত সুন্দর একটি রম্বস অঙ্কন এখানে হয়ে গেল এভাবেই তোমরা এই রম্বসগুলো যদি অঙ্কন করতে বলে তাহলে এইভাবে তোমরা অঙ্কন করে নিতে পারবে খুব সহজেই তো বর্ণনাটা কীভাবে দেবে যে কোনো রেখাংশ বি ই নেই বি ই রেখাংশ থেকে এ বাহু সমান করে বি সি অংশ কেটে নেই বি সি রেখাংশের বি বিন্দুতে এক্স কোণের সমান করে সি বি এফ কোণ আঁকি বি এফ রেখাংশ থেকে এ বাহু সমান করে এ বি অংশ কেটে নেই এবার এ ও সি বিন্দুকে কেন্দ্র করে যে পাশে বি বিন্দু আছে এর বিপরীত পাশে দুটি বৃত্ত চাপ আঁকি তো মনে করি বৃত্ত চাপ দুটি পরস্পর বি বিন্দুতে ছেদ করে এখন এ ডি ও সি ডি যোগ করি তাহলে এ বি সি ডি একটি উদ্দেশ্য রম্বস এই ছিল আমাদের এ প্রশ্নের চিত্র অঙ্কন এবং বর্ণনা তো যদি তোমরা বিবরণটা বুঝতে না পারো তাহলে আমি লিখে দিচ্ছি এখান থেকে তোমরা সেটা খুব সহজেই মুখস্থ করে নিতে পারবে বা লিখে নিতে পারবে অঙ্কনের বিবরণ যে কোনো রাশি বি ই থেকে বি সি সমান এ নেই বি বিন্দুতে এক্স কোণের সমান পঞ্চাশ ডিগ্রি এর সমান করে সি বি এফ কোণ আঁকি বি এফ থেকে এর সমান করে এ বি অংশ কেটে নেই এ ও সি কে কেন্দ্র করে এ এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে যে পাশে বি আছে এর বিপরীত পাশে দুটি বৃত্ত চাপ আঁকি তো মনে করি বৃত্ত চাপ দুটি পরস্পর ডি বিন্দুতে ছেদ করে তো এরপরে আমরা এ ডি এবং সি ডি যোগ করি তাহলে কি হবে মনে করি এই যে এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে লিখে দিয়েছি মনে করি বিদ্যুৎ চাপ দুটি পরস্পর ডি বিন্দু ছেদ করে তাহলে এ বি সি ডি হচ্ছে উদ্দিষ্ট রম্বস এই হলো আজকের এই চিত্রের বর্ণনা বা বিবরণ তো যাই হোক এখন থেকে তোমরা এখন থেকে তোমাদের রম্ব সংকন করতে আশা করি আর কোনো সমস্যা হবে না এখন তোমরা যে কোনোভাবেই যে কোনো পরিমাণ থাক না কেন তোমরা খুব সহজেই রম্ব সংকন করে নিতে পারবে আশা করা যায় তো যাই হোক শত ব্যস্ততার মাঝেও আজকের এই লেকচারটি দেখার জন্য তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামতগুলো লিখে জানিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে সবার মাঝে শেয়ার করবে এই প্রত্যাশাই এবং সবার দিনটি ভালো কাটুক এই প্রত্যাশায় আপাতত আজকে এখানে শেষ করছি খোদা হাফেজ